ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு த மொமெண்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் டேஞ்சரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்ரேல் வந்து வரலாற்றிலேயே ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் த வர்ஸ்ட் டே அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகத்திலேயே இதுவரைக்கும் மொத்த இஸ்ரேல் வரலாற்றில் யூதர்களின் மொத்த வரலாற்றிலேயே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு தினத்தை இஸ்ரேல் சந்திச்சிருக்குன்னா தற்போது இஸ்ரேலுக்கு அதிகமான கஷ்டம் வந்திருக்கு அதிகமான போட்டோக்களும் அதாவது புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் எப்படி இந்த ஹமாஸோட அட்டாக் வந்து ரொம்ப ஹோரிஃபிக்கா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற வீடியோஸ் புகைப்படங்கள் இன்னும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் சிரியாவை கொடூரமாக தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நோ கண்டிஷன்ஸ் அதாவது அமெரிக்கா சொல்லுது ஹமாஸை தாக்குவதாக இருந்தாலும் சரி பாலஸ்தீனை தாக்குவதாக இருந்தாலும் சரி சிரியாவை தாக்குவதாக இருந்தாலும் சரி லெபனனை தாக்குவதாக இருந்தாலும் சரி No conditions on use of US military support to Israel. America will not be able to do this. America will not be able to do this. This is not the case. This is the case of Israel. 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 This is the case of Iran. The most Islam and Arab people are in the same way. They are in the same way. Israel is in the same way. They are in the same way. அதிகாரபூர்வமான ஒரு கோலிஷன் அதாவது ஒரு கூட்டணியை மொத்த அரபு நாடுகளுமே மொத்த இஸ்லாமிய நாடுகளுமே ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஈரான்ல இருந்து அபிஷியலி லெட்டர்ஸ் போயிருக்கு இதை ரொம்ப புரிந்து கொண்ட இப்படி கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு தருணம் வரும் அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்பவும் கால்குலேட் பண்ண நுணுக்கமாக கால்குலேட் பண்ண மேற்கத்திய நாடுகள் ஏற்கனவே இந்த அட்டாக் தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்தே ஈரானாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எந்த நாடாக இருந்தாலும் இஸ்ரேலுக்கு ஏற்பட்ட இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி யாராவது ஒரு ரீஜனல் கான்ஃபிளிக்ட் அதாவது அந்த மத்திய கிழக்கு பகுதியில் ஒரு ரீஜனல் கான்ஃபிளிக்ட் உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செஞ்சாங்கன்னா நிலைமை படுமோசமாகும் அப்படின்னு இந்த யுத்தம் இந்த போர் தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்தே எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் பேசுது பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அமெரிக்கா எல்லா நாடுகளுமே பேசுது இதை கேட்ட ரஷ்ய அதிபர் புட்டி நேற்று சொல்லியிருந்தாரு அமெரிக்கா நினைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அது ஓரளவுக்கு உண்மைதானோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இன்னைக்கு உலக அளவில் எல்லா தலைவர்கள் மத்தியிலும் இருக்கு அது எப்படின்னு கூட இந்த வீடியோல கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க போறோம் இஸ்ரேல் வந்து அல்மோஸ்ட் நான்காயிரம் டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அதாவது நான்காயிரம் டன்ஸ் ஆஃப் ஆயுதங்கள் வெடிமருந்துகள் வந்து சனிக்கிழமை நடந்த தாக்குதல்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு பிளிங்கன் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் போய் என்ன செய்யறாரு பாருங்க அமெரிக்கா எப்படிப்பட்ட உதவி வேண்டுமானாலும் இஸ்ரேலுக்கு செய்யும் இஸ்ரேல் வந்து ஹமாஸை தாக்குவதற்கு எல்லா தகுதியும் உள்ளவர்கள் இன்னைக்கு உலக அளவில் எல்லா நாடுகளுமே அந்த சனிக்கிழமை நடந்த தாக்குதல் இருக்கு பாத்தீங்களா இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு பக்கம் ஆனால் அந்த சனிக்கிழமை நடந்த தாக்குதல் வந்து ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல்கள் தான் அப்படின்னு அபிஷியலா இன்னைக்கு இந்தியா கூட இட் ஹாஸ் கால்ட் அவுட் அதாவது இந்தியா கண்டம்ஸ் The terrorist attack by Hamas in Israel. All of them are going to be able to name the attack by Hamas in Israel. Israel is going to be able to name the attack by Hamas in Israel. If you are in America, you will be able to do this. Israel is going to be able to do this. Hamas is not going to be able to do this. Hamas is not going to be able to do this. Hamas is not going to be able to do this. Israel is going to be able to do this. Other people are going to be able to do this. இந்த ஹமாஸுக்கு ஆதரவான பெரிய பெரிய போராட்டங்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதையும் நிறுத்துறதுக்கு ஜெர்மன் தலைவர் பிரான்ஸ் தலைவர் பிரிட்டன் தலைவர் எல்லாருமே ஒன்று கூடி ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க யார் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உருவாக்குனாலும் அவர்களுக்கு தண்டனை உண்டு அமெரிக்கா இஸ்ரேல் போயிட்டு பிளிங்கன் வந்து நாளைக்கு கத்தார் போற இந்த ஹமாஸ் இஸ்ரேல் பிரச்சனையில சவுதியை விட ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு கத்தார் ஸ்டேட் ஆஃப் கத்தார் கத்தார்ல போய் 
ஏன்னா அந்த பக்கம் ஈரான் எந்த அளவுக்கு ஹமாஸ் ஆதரிக்குதோ அதே அளவுக்கு கத்தார் வந்து ஹமாஸ் ஆதரிக்குது முக்கியமாக கொடுத்து பொதுவாகவே ஹமாஸ் ஆதரிக்குது பாலஸ்தீனியன்ஸ்க்கு வந்து பணம் கொடுத்து ஆதரிக்கிறது ஒரு பக்கம் இந்த ஹமாஸ் குழுவுக்காகவே கத்தார் வந்து அதிகமான பணம் செலவழிக்குது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா வந்து இன்னைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியா கண்டம்ஸ் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே அந்த அட்டாக் பற்றிய இந்தியாவின் நிலைப்பாடை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரம் இந்தியர்கள் வந்து இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபதுக்கும் அதிகமான நாட்டின் குடிமக்கள் வந்து இஸ்ரேல்ல பாதிக்கப்பட்டாங்க இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்கு என்னன்னா இந்தியாவில் உள்ள ஒரு குடிமகன் கூட இதுவரைக்கும் இஸ்ரேல்ல இருக்கக்கூடிய குடிமகன் பாதிக்கப்படவில்லை யாருக்கும் எந்த ஆபத்துமே இல்லை இந்த இருபதாயிரம் குடிமக்கள்ல இந்திய குடிமக்கள்ல அதிகமான பேர் மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்குமே எந்த சிக்கலும் இல்லை இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்தியா ஒரு இந்தியாவின் ஏர்போர்ஸ் ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் தொடங்கி இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருநூறு இருநூற்றி ஐம்பது இந்திய குடிமக்கள் ரொம்ப அவசரமாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து நடக்குது பிரிட்டன் அவங்களுடைய ஆபரேஷனை தொடங்கிட்டாங்க ஜெர்மனி தொடங்கிட்டாங்க பல மேற்கத்திய நாடுகள் இன்னைக்கு பிளிங்கனே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு அமெரிக்காவின் இருபது சிட்டிசன்ஸ் அமெரிக்காவின் இருபது சிட்டிசன்ஸ் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த தீவிரவாத தாக்குதலால் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவின் இருபது குடிமக்கள் இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்து பிளிங்கன் வெளியிடுறது சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக கிடையாது இதுல ஏதோ ஒரு பெரிய கேம் இருக்கு இஸ்ரேல் நாடு ஒரு பெரிய மூன்றாம் உலக போரில் குதித்து விட்டதற்கான ஆதாரங்கள் வெளியாகிவிட்டது பல ஆதாரங்களில் பல ஊடகங்களில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூன்றாம் உலக போர் வருகிறது என்றால் அது கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் நாட்டினால் தொடங்கப்படும் என்ற யூகம் ஏற்கனவே பல வல்லுநர்களுக்கும் இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களில் ஈரான் நாட்டின் மிகப்பெரிய ஆயுத கிடங்குகள் தாக்கப்பட்டுள்ளது யாரால இஸ்ரேல் நாட்டினால் ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான ட்ரோன்ஸ் வெடிமருந்துகளை தொடர்ந்து கொடுத்த ஈரான் நாட்டின் ராணுவ தளத்தை இஸ்ரேல் நாட்டின் விமானப்படை ரொம்ப ரீசெண்டாக தாக்கியது தற்போது காசா முழுவதுமாக இஸ்ரேல் நாட்டின் தாக்குதல் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் ஈரான் மீதான தாக்குதல் தொடங்குமா இஸ்ரேல் நாட்டின் பல முக்கியமான நகரங்கள் சென்ற சனிக்கிழமை தாக்கப்பட்டு இஸ்ரேல் நாட்டின் பல முக்கியமான நகரங்கள் சென்ற சனிக்கிழமை தாக்கப்பட்டது அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறோம்னா குறிப்பிட்ட அந்த தீவிரவாத தாக்குதல் தான் இதை தொடர்ந்து இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனை பல முனையிலிருந்து தாக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதில் ஒரு தாக்குதலாக ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடங்கப்படுமா என்பதுதான் பெரிய கேள்வி அப்படி ஈரான் தாக்கப்பட்டால் அது ரஷ்யாவுக்கு எதிரான தாக்குதலாக பார்க்கப்படுமா ஈரான் நாட்டின் அதிகமான ஆயுதங்கள் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக அனுப்பப்படுவதால் இஸ்ரேலை பயன்படுத்தி ஈரானை தாக்க அமெரிக்கா இஸ்ரேலை இன்ஸ்டிகேட் செய்யுமா அதாவது தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்குமா அதுதான் இன்னொரு கேள்வி ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்குவதற்கு முன்பே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் மாதத்தில் ஈரான் நாட்டின் அணு ஆயுத மூலப்பொருட்கள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தளத்தை இஸ்ரேல் ராணுவம் தாக்கியதாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் அந்த தாக்குதல் எதுவுமே இன்னும் கூட நிரூபிக்கப்படவில்லை எனவே இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எப்போதுமே ஒரு பெரிய எதிரி அந்த பகமையை தீர்க்க முடியாத அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய எனிமிட்டி அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மிலிட்டரி பேசிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராணுவ ரீதியாக பார்த்தால் அமெரிக்கா மத்திய கிழக்கு பகுதியில் இஸ்ரேல் வழியாகத்தான் அதன் அதிகாரத்தை நிரூபித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடந்த த சிக்ஸ் டே வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆறு நாள் போருக்கு பிறகுதான் மத்திய கிழக்கு பகுதியில் ஒரு சில நாடுகள் அமெரிக்காவின் மீது ஒரு புதிய விருப்பத்தை நட்பை காட்ட ஆரம்பித்தார்கள் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள த ஹவுஸ் ஆஃப் சவுத் எனப்படும் புனித இடத்தை அமெரிக்கா சவுதிக்காக காப்பாற்றியது எனவே அன்றில் இருந்து சவுதி அரேபியாவின் அன்பை அமெரிக்கா சம்பாதித்தது இதனால் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகளாக மாறிய போது அதன் எக்கனாமிக் ஹெகமானி அமெரிக்காவின் பொருளாதார அதிகாரம் திடீரென அதிகரித்தது எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து அமெரிக்காவின் இந்த நகர்வுகளை இந்த முன்னேற்றத்தை விரும்பாத நாடுகளை இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க பொருளாதார தடைகள் என்ற இரண்டு முக்கியமான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அமெரிக்கா அடக்க முயற்சி செய்தது அதற்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் தான் ஈரான் மற்றும் வெனிசுலா போன்ற நாடுகள் ஆனால் தற்போது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியதில் இருந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அமெரிக்கா மீதான ஒரு சில அரேப் நாடுகளின் மரியாதையும் நட்பும் குறைய ஆரம்பித்தது எனவே அமெரிக்கா மீண்டும் அந்த சக்த
அவர்களது பல நவீன ஆயுதங்களுக்கான டெமோ நேரம் இன்று வந்துவிட்டது இன்றைய நவீன காலத்தின் போரில் தொழில்நுட்பம் என்பது மிக முக்கியமான டெக்னாலஜி என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது உலகம் முழுவதுமாக உள்ள நாடுகள் தங்கள் பீரங்கிகளை மேம்படுத்த மாடர்ன் தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள் முக்கியமாக அவர்களது ராணுவ பாதுகாப்பு முழுவதையும் நவீனமயமாக்குவது மட்டுமல்லாமல் அதோடைய முக்கிய உந்து சக்தியாக ஒரு பெரிய ட்ரிகரிங் பாயிண்டாக ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்புகிறது வீரர்களின் மூளையில் மைக்ரோ சிப் இம்பிளான்ட் செய்வது போன்ற திட்டங்களை செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது முக்கியமாக அமெரிக்கா அமெரிக்க அரசாங்கம் அமெரிக்க இராணுவத்தின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் திறன்களை சக்திகளை உருவாக்க அதிகரிக்க பல பில்லியன் டாலர்களை ஒதுக்கியது இதில் அதிகமான ஆயுதங்கள் இஸ்ரேல் நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகிறது தெரியுமா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இஸ்ரேலில் சோதனை செய்யப்படலாம் அமெரிக்காவின் ராணுவம் ட்ரேட் விண்ட் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை தொடங்கியது இது பல தொழில்நுட்ப வீரர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பல குழுக்களை இணைத்து அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு படைகளுக்கு புதிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் திறன்களை உருவாக்க தொடங்கப்பட்ட திட்டம் இந்த திட்டத்தில் உலக அளவில் இஸ்ரேலும் இந்தியாவும் உண்டு அதோடு சேர்த்து பென்டகனின் முழு ராணுவ ஆராய்ச்சி அந்த ரிசர்ச் திட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா கிளவுட் டேட்டா சென்டரில் மைக்ரேட் செய்வதற்காக பத்து பில்லியன் டாலர் திட்டம் ஒரே ஒரு திட்டத்துக்காக பென்டகனால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த திட்டங்களை இந்தியா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் சேர்ந்து செய்கிறது எனவே பாலஸ்தீன இஸ்ரேல மோதலில் உண்மையான நம்பர்ஸ் தற்போது வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது காசாவில் உள்ள ஹமாஸ் குழுக்கள் போன வாரத்தில் தொடங்கிய அதாவது சாட்டர்டே தொடங்கிய மோதலில் இஸ்ரேல் மீது ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஏவுகணை வீசியது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரேலின் மொத்த ஆகாய சக்தியுமே இஸ்ரேலின் மொத்த வான்வெளி பாதுகாப்பு அமைப்பு சக்தியுமே எல்லா ஏவுகணையும் வெளிவன் கொண்டு வரப்பட்டு வான வெடிக்க நடக்கிற மாதிரி தற்போது எல்லா ஊடகத்திலையுமே நீங்க பார்த்து இருப்பீங்க இஸ்ரேல் பவுன்ஸ் காசா லைக் இட்ஸ் மேக்கிங் இட் லைக் பவுடர் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜியால் இயங்கும் பல ஏவுகணை எதிர்ப்பு அமைப்பு தற்போது இஸ்ரேலில் மவுண்ட் செய்யப்படுகிறது டிப்ளாய் செய்யப்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரம் ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டால் பத்து ஏவுகணைகள் கூட இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள் விழுவது இனிமே இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பயன்படுத்தி இந்த இன்டர்செப்ட் பண்ற எல்லா ஆயுதங்களையும் டிப்ளாய் செய்த பிறகு இஸ்ரேலை தாக்கவே முடியாது எனவே இஸ்ரேலின் அயன்டோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பல ரேடார்ஸ் இல்லாத காரணத்தால் இன்டர்செப்டர் சரியான நேரத்தில் மவுண்ட் செய்யாத காரணத்தால் ஒரு சில சிக்கல்களால் அது வேலை செய்யல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் கடந்த இந்த வாரம் இரண்டு நாட்களில் கொண்டு வரப்பட்ட எல்லா அமெரிக்க ஆயுதங்களிலுமே அயன்டோமுக்கான இமீடியட் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆப் அயன்டோமுக்கான எல்லா இன்டர்செப்டருமே வந்திருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் நல்லாவே சொல்றேன் இனிமேல் இந்த தாக்குதல் இப்படி நடக்காது இந்த போர் இப்படி நகராது பிரசல் நகரத்தில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு கூட்டத்தில் யோ கேலண்ட் இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஷாக்கிங் அண்ட் ஹொரிஃபிக் வீடியோ ஹமாஸ் எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவை மொத்த நேட்டோ அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் போட்டு காட்டுறாரு அவங்க சொல்றாங்க யார் யாரெல்லாம் நேராக இருந்தாங்களோ ரிமோட்லி அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாங்களோ எல்லாருமே எல்லா மினிஸ்டருமே அதாவது அன்சென்சார்டு வீடியோ சென்சார் பண்ணாத ஒரு ஹமாஸோட அட்ராசிட்டிஸ் அந்த வீடியோவை சொல் போட்டதுக்கு எல்லா நேட்டோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருமே சொல்லியிருக்காங்க இட் வாஸ் ஹொரிஃபிக் இட் பிராட் ஹோம் டு எவ்ரி ஒன் த ரியாலிட்டி ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் அங்கே உண்மையிலேயே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் நேட்டோ நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருமே கண்ணீர் விட்டு அழுததாக ஒரு செய்தி வெளிவந்திருக்கு அந்த கிராபிக்கும் அந்த வீடியோஸும் ஷாக்கிங் புட்டேஜ் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து எல்லா நேட்டோ அலைஸுமே ஒன்னாக சேர்ந்து இவனை விடவே கூடாது ஒரு சில வீடியோக்கள பிளர் பண்ணி கூட காட்டியிருந்தாலும் இவனை விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அது ஈரானாக இருந்தாலும் சரி ஈரானை ஆதரிக்க கூட யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளால் வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஈரான் நாட்டின் ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொல்றாரு இஸ்ரேல் வந்து ஒரு பெரிய ஜெனசைடு வந்து தொடங்கியிருக்கு அதாவது மொத்த காசாவையும் அவங்க சீஸ் பண்ணது அதாவது பிளாக் பண்ணது கரண்ட் இல்லாம பண்ணது நீர் இல்லாம பண்ணது உணவு இல்லாம பண்ணது இது வந்து கண்டினியூஷன் ஆஃப் வார் ஆஃப் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு ஈரானோட தலைவர்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து காசா மீதான ஹமாஸ் மீதான தாக்குதல் கிடையாது மொத்த பாலஸ்தீன் மக்கள் மீதான தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா இன்னைக்கு இஸ்ரேல் அமெரிக்காவின் உதவியுடன் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்த எல்லா ஆயுதங்களையுமே பயன்படுத்தி டமாஸ்கஸ் அண்ட் அலப்போ
மொத்தமாக இன்னைக்கு தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டமாஸ்கஸ் அண்ட் அலப்போ அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப ஆக்டிவ் வெரி ஆக்டிவ் பிஸி சிட்டி ரெண்டு சிட்டியுமே சிரியாவின் ரெண்டு சிட்டியை நோக்கி இன்னைக்கு இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அவர்களுடைய மக்களை வந்து அவங்க நாட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கான இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கொண்டு போவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் இன்னைக்கு தொடங்கிருச்சு யூகேவோட பெரிய பெரிய ஏர்லைன்ஸ் வந்து மக்களை கொண்டு போய் கொண்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பிளிங்கன் சொல்றாரு அமெரிக்காவின் இருபத்தி ஐந்து குடிமக்கள் இறந்திருக்காங்க சும்மா விடமாட்டோம் ஹமாஸோட மிலிட்டன் அட்டாக்க வந்து நாங்க சும்மா விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா இன்னைக்கு பிளிங்கன் பேசுறதுல ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவும் ஃபேமஸ் பப்ளிக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா இஸ்ரேலுக்கு வந்து எல்லா உரிமையுமே இருக்கு ஆனா இஸ்ரேல் ஹாஸ் ஆல் த ரைட் டு டிஃபெண்ட் இட் செல் பட் ஹவு இஸ்ரேல் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஹமாஸ் அட்டாக் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது அட்டாக் பண்றதுக்கு எல்லா உரிமை இருக்கு பட் எப்படி அட்டாக் பண்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹவு இஸ்ரேல் டஸ் திஸ் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை செய்யற விதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுல வந்து உள்ளாடி இஃப் யூ ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அதுல இடையிலே ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு முக்கியமா அவர் சொல்ல வர்றது பாலஸ்தீனியன் சிவிலியன்ஸ் பொதுமக்கள் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறத மறைமுகமா சொல்றாரு அதுவும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு கண்டிப்பாக ஹமாஸ் வந்து பாலஸ்தீனியன்ஸ ரெப்ரஸ் பண்ற மக்களே கிடையாது ஹமாஸ் வந்து அது ஒரு தனி குழு அது ஒரு தனி தீவிரவாத குழு அந்த அவங்க பண்ணது வந்து தீவிரவாத தாக்குதல் இவங்க வந்து இவங்களும் பாலஸ்தீனியன்ஸ ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது We know Hamas doesn't represent the Palestinian people. Correct? Right? Hamas is one of them. The Palestinians are saying that they are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. This is a militant group. They are not going to be able to do it. Blinken is saying that more US arms are on the way. How do you see that? America is not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. No power, no fuel, no water in Gaza. Okay, Israel told you that you have to take the hostages and the first time to take the Gaza to take the Gaza, electricity, food, and food. That's why the Hamas attack is that Russia and Israel are in the world. If you have any other virusal, you can take the Gaza to take the Gaza. If you have any other virusal, you can take the Gaza to take the Gaza. யூகங்களை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப அமெரிக்கா நடந்து கொள்ற விதத்தை பார்த்தாலும் அது ஓரளவுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கு ஒருவேளை இந்த போர் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய போராக எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் இந்த போரில் சவுதி அரேபியாவும் கத்தாரும் குதிக்கவே குதிக்காது துருக்கி எங்கேயோ இருக்கிறான் வரவே மாட்டான் அவனால இந்த போர்ல வந்து குதிக்கிற அளவுக்கு அவங்ககிட்ட இப்ப எனர்ஜி கிடையாது பிரசிடென்ட் கிட்டையும் கிடையாது மிலிட்டரி கிட்டையும் கிடையாது ஆனா இந்த போர் வந்து ஈரான் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா இந்த மூன்று கோணத்துல வந்து ஒரு பெரிய போரா வெடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பாக அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனாலதான் இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளின் இன்க்ளூடிங் இந்தியா இந்த நாடுகளின் குடிமக்களை வந்து ரொம்ப வேகமாக வெளியேற்றாங்க இஸ்ரேல் தான் இப்ப காசாவை கொடூரமாக தாக்குது வன்முறையாக தாக்குது இருந்தாலும் இஸ்ரேலுக்கு உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு மக்களை வந்து வெளியேற்றாங்கன்னா மொத்த நேட்டோ நாடுகளும் சரி மற்ற நாடுகளும் இந்தியா போன்ற நட்பு நாடுகளும் சரி எல்லாருமே ஏதோ ஒரு திட்டத்தை பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி தான் அது சரியா இஸ்ரேல் வந்து அந்த காசா பாரல இருக்கக்கூடிய பல கிலோமீட்டருக்கு பல நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டருக்கு உள்ள மக்களை வந்து அந்த எல்லையில இருந்து வேற இடத்துக்கு கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட் சரியா அதனால லெபனன் சிரியா இஸ்ரேல் It's a matter of time, Iran. In the Nadi Nil Kedai Ilana, one period of conflict ready to do. It's a matter of time, matter of moment. Sorry, if you are not able to do this, if you are not able to do this, please come in the comment section. I am going to tell you one more time. This whole attack, you know, if you are not able to do this, 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 வெயிட் பண்ண நேரம் வந்துருச்சா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கேள்வி அதற்கான பதில கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இஸ்ரேல் ஒரு பெரிய பிளே லிஸ்டே இருக்கு இந்த சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் அண்ட் இல்ல கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ It's bye-bye from Suresh.
സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഡ്രീം ബിഗിൻ യുവർ ലൈഫ് നമ്മളാൽ എപ്പോഴുമേ എതയുമേ എങ്കയുമേ സാധിക്ക മുടിയോ അപ്പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ പേരൻസ് അറ്റ് ഹോം ഉങ്ങ അപ്പ അമ്മ ഉങ്ങ വീട്ടിലേ വെച്ച് നല്ല സന്തോഷമാ പാത്തിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്യൂ